ഹലോ എന്റെ യാത്രകൾ ഷാനവാസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഷാർജയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഷാർജയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാഴ്ചകളെ കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനത്തെ ഞങ്ങള് അബുദാബി എന്നാണ് പോണത് അബുദാബിന്ന് ഞാൻ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഇവിടെ ദുബായിന്ന് ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഷാർജയ്ക്ക് പോകാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഇപ്പൊ രാവിലെ ഏഴ് മണി ഏഴായി ഇപ്പൊ രാവിലെയാണ് ഇവിടുന്ന് പോണത് അബുദാബി എന്നാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ബസ്സിനാണ് പോണത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെത്തി നമ്മളെ ബസ് വന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ അബുദാബി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇവിടെ ബസ് കയറിയാണ് അങ്ങനെ അബുദാബി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോകണെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വൈഫൈ ഒക്കെ ഉണ്ട് അബുദാബിയിൽ എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബസ്സിൽ ഇപ്പൊ വൈഫൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനി മദീന സായുധത്തി മദീന സായുധ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി അബുദാബി ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ദുബായിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ബസ് കയറാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഉപയോഗ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പോൾ അബുദാബി എന്നുള്ള ബസ് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞാണ് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പാണ് കാലാവസ്ഥയൊക്കെ നല്ല കാലാവസ്ഥ നവംബറിലുള്ള യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് തണുത്ത കാലാവസ്ഥേനെ ബസ് ഫുള്ള് യാത്രക്കാരാണ് ദുബായിക്കുള്ള രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു ശബ്ദ അധികം സംസാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആരും എല്ലാവരും ഒരു ഉറക്കമായത്തിലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ജെ ബി ആർ ജബലേലിയൊക്കെ പിന്നിട്ട് ഷെയ്ഖ് സാഹിദ് റോഡിലൂടെ ദുബായിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ ദുബായ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെട്രോയിലാണ് പോകുന്നത് അവൻ്റെ റൂമിലേക്ക് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടും അവൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനും കൂടി നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഷാർജിക്ക് പോകാൻ അവൻ്റെ അടുത്താണ് വണ്ടി ഉള്ളത് അവൻ്റെ കാറിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ദുബായ് സിറ്റിയിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറീന മാളിൻ്റെ പരിസരമാണത് മറീന മാളിൻ്റെ ഒക്കെ ജെ ബി ആർ ഭാഗങ്ങളാണത് അത് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല യാത്ര വളരെ സുഖമാണ് പുലർച്ചുള്ള യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് വളരെ സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ ദുബായിലെത്തി അങ്ങനെ അതാ നമ്മൾ ബർദുബായിലെ ഗുബൈബ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കയറി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഗുബൈബ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് ഗുബൈബ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പോകാനുള്ളത് സ്റ്റേഡിയം മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് അവിടെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ബസ്സിന് പോകണം അവന് അല്ലെങ്കിൽ അവനവിടെ ബസ്സിന് അവൻ്റെ കാറേറ്റ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്ഫോം രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മളുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ട്രെയിൻ ഉള്ളത് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ലിഫ്റ്റിൽ കയറി ഇനി എത്തിയസ്ലാത്ത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി അവിടുന്ന് സ്റ്റേഡിയം പോകണം ട്രെയിൻ വന്ന് മെട്രോ ട്രെയിൻ ആണ്
അങ്ങനെ അത് മെട്രോ ഒക്കെ കയറി നമ്മളത് മെട്രോ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേഡിയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് അവൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോകണേ അങ്ങനത്തെ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ അവനെ കാണുകയാണ് അവൻ്റെ റൂമിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അവനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇനി ഷാർജ പോയി പോകണം ഷാർജയിലേക്ക് എവിടെ പോകണം എന്നുള്ള തീരുമാനമായില്ല അങ്ങനെ ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടാൻ പോവേ വണ്ടി പാർക്കിങ് റിയാസെടുത്ത് മൂന്ന് പേരായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഷാർജയില് എവിടെ പോകണം എന്നുള്ള ഇപ്പോഴും തീരുമാനമായിട്ടില്ല എവിടെ ആയാലും വേണ്ടില്ല അവൻ്റെ കൂടെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെതാ അല്ലാതാ ഒന്ന് ഞങ്ങളിതാ പുറപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കാണ് അങ്ങനെ ഷാർജയില് അറേബ്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി അറേബ്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് അത് ദൈദ് റോട്ടിലാണ് അവിടെ പോകാനുള്ള തീരുമാനത്തിനാണ് ഷാർജ ബോർഡ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കാണാനുള്ളത് കൂടുതലും ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡന് ചൈൽഡ്സ് ഫാം പിന്നെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അതാണ് കാണാനുള്ളത് സമയം ഒന്നേകാലായി എന്തായാലും വേണ്ടിയില്ല അവിടെ പോയിട്ട് അത് കണ്ട് തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷാർജ എയർപോർട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഷാർജ നാഷണൽ പാർക്ക് കഴിഞ്ഞ് ആൽബാദി ഏരിയയിലേക്ക് പോകണം ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ദൈദ് റോഡിലൂടെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ദൈദ് റോഡ് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഷാർജ അറേബ്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് സെന്റർ പോകാനുള്ളത് ദൈദത്തിന് തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുന്നേണ് ഈ അറേബ്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് സെന്റർ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പും വൈൽഡ് അറേബ്യൻ വൈൽഡ് സെന്ററിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ റിയാസും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ അസദും അവിടെ പോയിട്ടില്ല റിയാസിൻ അസദൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് അസദാണ് ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ ഭാഗത്ത് പോകുന്നത് ഷാർജ സിമെന്റ് ഫാക്ടറി ആണ് ദൈദ് റോട്ടിലെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ നല്ല രണ്ട് സൈഡും ചെടികളും അതിമനോഹരമായ ഈത്തപ്പഴ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൂരം പോകുന്നത് കൂടെ നമുക്ക് പിന്നീട് കാണുന്നത് വെറും ഒഴിഞ്ഞ ഡെസേർട്ടുകളാണ് ഒഴിഞ്ഞ മരുഭൂമികളാണ് ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല അതിമനോഹരമായ പള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കാണുന്നതൊക്കെ മരുഭൂമികളാണ് മരുഭൂമികളുടെ ഇടയിൽ ചിലയിടത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒട്ടകങ്ങളുടെ ഫാമുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ധാരാളം ഒട്ടകങ്ങളെ വളർത്തുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഒട്ടകങ്ങൾ ഇതാക്കിടുന്ന മേയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒട്ടകങ്ങളുടെ ഫാമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ട് പോയതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് റോഡൊക്കെ ഒന്ന് തെറ്റി ചില ടേണിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് ദൈദ് റോട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ തിരിച്ച് വരേണ്ട ആവശ്യം വന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ വലതോട്ടുള്ള ഒരു ടേണിങ്ങിൽ തിരിഞ്ഞ് അവിടെ റൈറ്റൊക്കെ പോയി വലതോട്ട് പോയി അങ്ങനെ പോയി കുറെ പോയപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ബോട്ട് കണ്ടു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും റൗണ്ട് ബോട്ടിൽ തിരിച്ച് മേലിലേക്ക് റോഡിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി കാണുന്നത് ആ റൗണ്ട് ബോട്ട് ചെറിയ റൗണ്ട് ബോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ദൈദ് റോഡിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഇതായി റൈറ്റ് ട്രേണിങ്ങിൽ കൂടെ മേലേക്ക് പോണ് അങ്ങോട്ട് മേലേക്ക് പോയാലാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ അറേബ്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് സെന്റർ കാണുന്നത് പോകേണ്ട ലൊക്കേഷൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് രണ്ടു പേരുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ട് ഇരുപത് ഗ്രാംസ് ആണ് ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ എൻട്രി ഫീസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മളൊരു പാർക്കിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് 
ഇരുവശവും നല്ല പച്ചപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് വേറെ ഉണ്ട് കാണാന് ഇവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിൽ ഷാർജ വൈൽഡ് ലൈഫ് അറേബ്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി അറേബ്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്നാണ് കേട്ടോ പേര് ഇവിടെ അറേബ്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് സെന്റർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് രണ്ടാള് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ സീൽ ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഇവിടെ എൻട്രൻസ് അങ്ങനെ നമ്മള് ആദ്യത്തെ എൻട്രൻസിൽ കയറി ഇതുപോലെ നാല് ബിൽഡിങ്ങുകൾ കാണാനുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് കാണാനുള്ളത് മൃഗങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കുറെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ മൃഗങ്ങളുടെ പല ഇതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അറബി രാജ്യങ്ങളിലെ അതായത് യു എ യിൽ കാണുന്ന മൃഗങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ അതാ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇതാ സ്നേക്ക് മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒമാൻ കാർപ്പറ്റ് വൈപ്പർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഒമാനിൽ കാണുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് വേറെ പാമ്പ് ഓരോ ആൾക്കാർ ഇതിലുണ്ട് പാമ്പുകളുടെ ഒരു ഇതാണ് സ്നേക്സ് ഉള്ളിയാണ് ഡെസേർട്ടിൽ കാണുന്ന സ്നേക്സ് ആണ് ഇത് മരുഭൂമിയിൽ മാത്രം കാണുന്ന എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊക്കെ ഇവിടെ വേറെ ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നത് വലിയ തിരക്കുകളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ അധികം യാത്രക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വ്യൂവേഴ്സോ ഒന്നുമില്ല പലതരം പാമ്പുകളുടെ വലിയ ശേഖരം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പല പാമ്പുകളെ പല ഗ്ലാസിൻ്റെ ചില്ലിൻ്റെ കൂട്ടിലാക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ ആക്കി കാണാൻ വേണ്ടി കാഴ്ചക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടൊക്കെ ജീവനുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഇത് പിളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇളകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വലിയൊരു ഇത് കാണുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ചേരനെ പോലെ തന്നെ തോന്നും പക്ഷെ ഇതിന്റെ തല കറുത്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുന്ന കുറെ പാമ്പുകളെ നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ മൂലയിൽ ഒരു കറുത്ത ആൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂലയിലാണ് ബ്ലാക്ക് ഡെസേർട്ട് കോബ്ര ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് 
head cat snake on it. അതിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ സഹാല ഇതാണ് ലിസാഡ് കളർ മാറുന്നതാണ് പച്ച നിറക്കാവും ഇതൊരു ലിസാഡാണ് ചിന്ന ഒരു ചെറിയ പല്ലി പലതരം പല്ലികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ധാരാളം ടൈപ്പ് പല്ലികളും ഓന്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ ആശാൻ കിടക്കണം ഇതിന്റെ പേരാണ് അറേബ്യൻ ടോഡ് ഹെഡ് അഗാമ ഫിബിയൻസ് ആൻഡ് ഫിഷസ് തവളുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ല ഈ തവള കന്നഡ ഇവിടെ പലതരം ആമകളും മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടാതെ ധാരാളം തവളകളൊക്കെ ഉണ്ട് അറേബ്യൻ കൺട്രികളിലൊക്കെ കാണുന്ന തവളകളും ആമകളും മീനുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഗറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഷാണ് ജോർജാനിയൻ ഗാര എല്ലാ ശുദ്ധവെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന മീനുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കടൽ മത്സ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല മറ്റുള്ള പുഴകളിലും ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളിലൊക്കെ കാണുന്ന മീനുകളായിരിക്കും അറേബ്യൻ കൺട്രികളിലെ ഇതുപോലെ ധാരാളം മീനുകളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ കാണാനുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മള് കുറെ സ്നേക്കിനെയും ഫിഷിനെയും ഫ്രോഗിനെയും ലിസാർഡിനെയും ഒക്കെ കണ്ട് ഇത് അവിടുന്ന് വേറെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് ഷാർജയിലെ അറേബ്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലാണ് ഇപ്പത് കുറെ ഇനിയും കാണാനുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ തേളുകളുടെയും മറ്റുള്ള പൈതാരകളുടെ ഒക്കെ ഒരു സെക്ഷൻ കണ്ടു അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ നേരെ ഒരു കയറ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാണ് ആ ഡോറ് ഫുള്ള് കയറ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട് കയറിയപ്പോൾ ധാരാളം പക്ഷികളുടെ ഒരു സംഖ്യാതാണ് അതുപോലെ ധാരാളം പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷികൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അവർ കയറ് കിട്ടിയുള്ള ഡോറിനെ 
ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പ്രാവുകളും മറ്റുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ഹാളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉണ്ട് കയറി അതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പലതരം പക്ഷികളുണ്ട് പ്രാവുകളുണ്ട് പിന്നെ മുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാരെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അരുവി പോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മാൻ മെയ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിലാണ് ഒരു പക്ഷി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് അറേബ്യൻ ബേർഡ്സ് സാങ്ച്വറിയിലാണ് ഇപ്പം ഉള്ളത് വയൽഡ് അനിമൽ സാങ്ച്വറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർജയിൽ നമ്മളിവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് അറേബ്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബേർഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണിത് ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പാറക്കകത്തൊക്കെ പലതരം പക്ഷികളുണ്ട് പാറിൻ്റെ ഹോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ധാരാളം ബേർഡ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കാണില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് വേറെ സെക്ഷനിൽ കയറാണ് ബേർഡ്സ് സാങ്ച്വറിയിൽ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ കൊക്കുകൾ പറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ധാരാളം ഫോട്ടോസുകളൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല വെളിച്ചുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ നല്ല ഒരു സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഏതായാലും മരുഭൂമിയിലൊക്കെ പാറിപ്പറന്ന് നടക്കുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തറിയാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണിത് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കൈൻ്റെ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ കൈ എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം എല്ലാത്തിനേറ്റവും നമുക്ക് ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം എല്ലാ കിളികളെയും പക്ഷികളെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഒരു മൈനേന ഞങ്ങളടുത്ത് വന്നിരുന്നത് പാവം നല്ല ഇണക്കുള്ള ഒരു മൈനേനിത് ഞങ്ങളെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വേറൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് കയറി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഇരുട്ട് റൂമിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കുറേ വവ്വാലുകളും ബാറ്റ് നരച്ചുകറികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ഇത് വർക്കിംഗ് അല്ല അതിലില്ല ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അറബിയ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫ്രൂട്ട് ബാറ്റ് രാത്രി ആ ബാറ്റുകൾ വവ്വാലുകൾ ഇതാട്ടാ പഴം തിന്നണ് ഇവരെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല ഇവർ രാത്രിയാണ് ഇവരുടെ സഞ്ചാരങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എട്ട് റൂമായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശരിക്കും അവരെ കാണാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് കിടന്ന് വേറെ റൂമിലെത്തി ഇത് അതന്നെ അല്ലേ ആ റൂം തന്നെ അല്ലേ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികളൊക്കെ തന്നെയാണ് വേറെ സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് വലിയ പക്ഷികളൊക്കെയാണ് കൂടുതലുള്ളത് അതായത് മറ്റുള്ള പക്ഷികളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലും വലിയ പക്ഷികളൊക്കെയാണ് പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പാവം ഇതാ ഞാൻ പോകണടുത്തൊക്കെ വരുന്നു ഇതും നല്ല ഇണക്കുള്ളൊരു പക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നമ്മളെന്തെങ്കിലും 
തീറ്റ വല്ലതും കൊടുക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ കൂടെ വരുന്നത് ഇതവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളവിടേക്കൊന്ന് നല്ല നടന്ന് കണ്ട് പലതരം പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ കാണുന്ന എല്ലാതരം പക്ഷികളുടെ കുറിച്ചും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് വേറൊരു ഇരുട്ട് റൂമിലേക്ക് നമ്മള് കയറാണ് വീണ്ടും ഒരു ഇരുട്ട് റൂമാണ് ഇവിടെയും വൈൽഡ് ക്യാറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണ് മാമൽസ് ഒക്കെ മാമൽസ് വന്നിട്ട് വേറെ റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാ വൈൽഡ് ക്യാറ്റ് പൂച്ച പിന്നീട് നമുക്ക് ധാരാളം വൈൽഡ് പൂച്ചകളെ അതായത് കാട്ടിൽ കാണുന്ന പൂച്ചകളെയും കുറുക്കനൊക്കെ കണ്ടു കുറുക്കനാണിത് വൈൽഡ് ഫോക്സ് അവരൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ സ്ക്രീനിലെല്ലാം വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ചെവിയുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് കണ്ടു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോയി നമ്മുടെ അറേബ്യൻ മുള്ളം പന്നികളെ കണ്ട് ഇത് കൊടുക്കലില്ലേ വേറൊരാള് ഇവിടെ ഇതിനുള്ളില് രാത്രി അനിമൽസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കാണുന്നത് അല്ലേ ഇതിൽ 
വേറെ എന്താണ് മാനിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് എത്തിയിരിക്കണ് ഫുള്ള് മാനും തങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള രാത്രിയിലെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടത് പകൽ കാണുന്ന മൃഗങ്ങൾ അതിന് പോകാണ്ടോ പലതരം മാനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേരളക്കാരെ കടത്തുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ റേറ്റൊന്നുമില്ല നമുക്ക് മൃഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഇതൊക്കെ നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം പോലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യം ഉണ്ട് നമ്മളുടെ മലയാളി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ വില ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇതാണ് നമുക്ക് മൃഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ധാരാളം ഫോട്ടോസുകളൊക്കെ എടുത്തു പിന്നീട് എല്ലാവരും അവരെ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് കൊടുന്ന് ചായ കുടിക്കാനുള്ള പരിപാടി അത് സുലൈമാനി അടിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോവാന്നുള്ള നല്ല മൃഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് ചായ ഒക്കെ കുടിക്കാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ അങ്ങനെ അടുത്ത സെക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇവിടെ നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആശ്രമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അങ്ങനെ അത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അതാ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾക്ക് പോകുന്നത് ബബൂൺസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്കാണ് കാണാൻ പോണത് അവിടേക്കാണ് ഇനി അടുത്തത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അതാ കുറെ ആൾക്കാർ ഇതാ നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാത്തിക്കട് നമ്മൾ വരണ്ടത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് പാവം രണ്ടാൾക്കാരുണ്ടല്ലേ ബാക്കിൽ കുട്ടി ഉണ്ട് കുട്ടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ 
കുട്ടിനേറ്റ ഒരാൾ പോയി ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇതാ ഇതാണ് കൂടി ഇരുന്ന് കഥ പറയാണ് പേ നോക്കിയിട്ട് കഥ പറയാണ് പേ നോക്കണേ കുട്ടികളെ കുട്ടികൾ തല്ലുണ്ടാക്കണേ ഇവിടെ തല്ല അത് പേ എടുത്ത് കൊടുക്കണേ ഇത് തല്ലുണ്ടാക്കണേ ഇവര് അങ്ങനെതാ അവരൊക്കെ കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങളിതാ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് കാണാൻ പോണേ അങ്ങനെ ഷാർജയിലെ അറേബ്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് സെന്ററിന്റെ അകത്താണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോണ് ദയാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് കരടികളുടെ ലോകത്തേക്കാണ് ഇനി അതാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഇവിടെ ഒന്നും ആരും കാണാനില്ല അവിടെ ഒരു മാനുണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല കരടികളൊന്നും കാണാനില്ല കുറച്ച് മാൻകൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് കുറുക്കന്മാര് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറുക്കന്മാരൊക്കെ വിശ്രമത്തിലാണ് വിശ്രമത്തിലാണ് സെക്ഷനിലേക്ക് വന്ന് ക്യാമറ അല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പാട്ടില്ല നമ്മൾ മൊബൈലല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ആൾക്കാരും കാണാല്ല എന്ത് പറ്റി ഒക്കെ പോയാവോ പുറക്ക് രാത്രി ഇറങ്ങുള്ളൂ ഒരിക്കും എന്താ അവിടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ചീറ്റപ്പുലിയുടെ സെക്ഷനിൽ വന്നതാണ് പൂപ്പം താടി ഇത് അവിടെ പാലി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് അറേബ്യൻ വൈൽഡ് സാങ്ച്വറിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇനിയും നമുക്ക് മൂന്ന് സെക്ഷനിൽ പോവാനുണ്ട് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിക് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്കൊരു ചൈൽഡ് ഫാം കൂടി നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവിയാണ് ചീറ്റപ്പുലി ഇവ ഇവിടെ വിശ്രമത്തിലാണ് വേറെ തരം പുലികളാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുണ്ടാവും സബൂറാക്ക് ഇവിടെ ആളെ കാണല്ല ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഒരു ബിൽഡിങ് ഫുള്ള് മൃഗങ്ങളുടെ പക്ഷികളുടെ എല്ലാതും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലെ നാലെണ്ണം കാണാനുണ്ട് നാല് ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ കാണാം ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ കയറാണ് ഇനി കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അതിന് ഇനി വണ്ടിയിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അറേബ്യൻ വൈൽഡ് സെഞ്ചറി കഴിഞ്ഞ് മൃഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിതാ പോവാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വൈൽഡ് ലൈഫിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് കേറാണ് ഇസ്ലാമിക് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആണ് ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ചെയ്ത് കേറണം ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെതാ ഇറങ്ങി ഇവിടെ കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ അതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പൂക്കളാണെന്ന് വിചാരിക്കും അതൊക്കെ ഒറിജിനൽ പൂക്കൾ തന്നെയാണ് ഗാർഡനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ 
commemorate the fall of Sharjah as the Islamic culture capital of Arab region 2014. We have the garden. We have to go to the garden. We have to go to the garden. We have to go to the garden. We Adapunca itu, amala dah ulil keri. Ini amuk ke arta episode ini lebah kelabang anggal ke kana botanical garden deh kurudel beberang anggal.